gün yırnarak kaybedilen 3 ve 17 yaş aralığında 25 çocuk unutulmasın diye buluştuk. Yarın da 24 Nisan. 24 Nisan bu topraklarda tek tipleştirmenin, devlet eliyle yurttaşları kaybetmenin tarihi açısından önemli bir gün. 24 Nisan 1915 gecesi ve akabinde İttihat ve Terakki Hükümeti'nin talimatıyla 250 Ermeni aydın İstanbul'daki evlerinden gözaltına alındı. Onlardan 174'ü arkalarında bir mezar taşı bırakılmaksızın yok edildi. 578 haftamızda 101 yıl önce gözaltına alınarak bedeni kaybedilen Ermeni aydınlar unutulmasın diye buluştuk. İlk önce bize Davut Altun Kaynağı'nın dayısı seslenecek. Davut 12 yaşında bir çocuktu. Şenlikler yerine, bayram yerine işkencehaneye götürüldü. Ağır işkence yapılan bedeni kaybedildi. Dayısı Mecit amca seslenecek bize. Merhaba, ben Doğut Altın Kaynağı'nın dayısıyım. Benim yeğenimi 12 yaşında gözaltılı aldılar. 12 yaşında evden alıp götürdüler. Bugün çocuk bayramı. Ama bizim çocuklarımız için bir bayram yok. Benim 12 yaşındaki yeğenimi kaybettiler. Yıllardır onun kemiklerini arıyorum. Ancak ona ait hiçbir iz bulamadım. Hiçbir delil bulamadım. Ee, yeğenim 12 yaşındaydı. Ee, kaybettiler. Hiçbir çocuk kaybedilmesin diyorum. Teşekkür ettim. Bugün Galatasaray'da dünyanın pek çok yerinden ırkçılık karşıtı kurumların temsilcileri de bize eşlik ediyorlar. Şimdi Ermenilerin torunlarından Harut Palancıyan seslenecek bize. Hello. Hello. Hello. Yes. I'm uh, Harut Palancian. I'm an Armenian uh, Dutch citizen. Uh, my parents were forced after the Armenian genocide to immigrate out uh, Turkey. Later, I was forced to immigrate to other land, to Netherlands, and we call the Armenian genocide the Black Genocide. Kaldım. 
benim benim ailem, annem ve babam e, Türkiye'den çıkmak için zorlandı. Later I was forced to immigrate. Yes. Uh, later I was forced to immigrate to other land, to Holland, Netherlands. We call the Armenian genocide the black genocide. There were more than one and a half million Armenian victims. And the genocide is continuing, continuing with the denial of the genocide. We are uh, trying to survive in our new lands. It's very difficult to uh, in integrate in the new society and to keep your nationality. We are surviving to stay as Armenian. I think the, uh, the Armenians have all this, the same uh, difficulties here in Turkey. Ermeni soykırımını Karagün diye adlandırıyorum. Bir buçuk milyon Ermeni kaybedildi. Bu koşullarda dünyanın diğer ülkelerinde yeni yaşamlar kuruldu. Soykırım devam ediyor ve bu koş soykırım ikariyle devam ediyor ve bu koşullarda dünyanın diğer yerlerinde yaşamaya çalışıyoruz. I want to thank everybody here. You are coming here to support our case. And your support is very important uh, for us. We are very happy to feel that we are not alone. We have many people supporting us. We hope that this case will be solved in the new future. Öncelikle herkese teşekkür ederim. Buradaki dayanışmanız için yalnız olmadığımızı hissediyoruz. Ee, gelecekte e, bu sorunun çözüleceğini umuyoruz. Ee, teşekkürler. Bugün biz burada alanda olanlar 201 yıl önce 101 yıl önce gözaltına alınarak kaybedilen 250 İstanbullu aydının bizim de aydınlarımız onlar akrabalar yakınları olarak bu alanda oturuyoruz. Onların bugün anneleriyiz, kardeşleriyiz aynı zamanda. İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu seslenecek bize. Evet değerli dostlarım, 101 yıl önce kaybedilen aydınlarımızı önceki gün mecliste bir kez daha andık. Bu da bir ilk oldu mecliste. Bu fotoğraflarla anıldı. Onların ve tüm kayıpların anısı önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Bugün 23 Nisan. Maalesef neşe dolamıyor insan. 78 çocuk sadece biraz önce de belirtildi. Sokağa çıkma yasakları döneminde kaybedildi, öldürüldü. 69 kadın yaşamını yitirdi. 60 yaşın üstünde 30 insanımız yaşamını yitirdi. 337 sivil kayıp var. Sayısını bilmediğimiz kadar gençler yaşamını yitirdi. 400'e yakın polis, asker yaşamını yitirdi. Böyle bir kanlı ortamdayız. Böyle bir şiddet ortamındayız. Ben bir kez daha ifade ediyorum. Yakın tarihimizin kendi dönemine en kanlı dönemi sığdıran Başbakan Davutoğlu'dur. Hiç bir şeyle öneceği bir şey yoktur ama Bunlarla, bu kanla, bu şiddetle ve bu ölümle anılacaktır. Ve bu ölümler, bu kayıplar onun eseridir. 
her yerde aykımaya devam edeceğiz. Ben bütün tüm çocuk kayıpların Ceylan'ın, Yahya'nın, Yasin'in anıları önünde saygıyla eğiliyorum ve hiçbir çocuğun ölmeyeceği bir dünya yaratmak umuduyla buralarda olmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Ve bu kötülük bugünlere tekrar sıradanlaştı. Ölümler sıradanlaştı biliyoruz. Memlekette bugün 2500 yerde Salatpaşa caddeleri, bulvarları var. Bir gün geleceğe dokunmayın. Bir an önce halkların kardeşliğiyle bir arada eşitçe, kardeşçe yaşayabilelim. Hepiniz sayın. Nedenleri kaybedildi. Bu tehlikeli.